simplemente cambiando el foco o el punto de vista de, de, de donde estás percibiendo pasaste de no escuchar algo a escucharlo ¿entendés? Eh, eso es, es muy flashero bueno. pero lo importante y lo realmente importante es aprender a escuchar y aprender Buenas y bienvenidos al Capitán Estudio mi nombre es Luis Piluso y hoy tenemos el agrado de tener una entrevista con el gran Hernán Calvo, que es un técnico de productor argentino que ha trabajado con artistas de renombre como Alejandro Lerner, Carajo, El Bordo, Las Pastillas del Abuelo, Morbo y Mambo, Jeff Emerick, Ale Vázquez, Sandra Mianovich, muchísima, muchísima, muchísima gente. Él estudió la carrera de sonido en Estados Unidos a principios de los 2000 y después vino a Buenos Aires a armar su estudio y ahí es donde empezó su carrera. Hernán fue docente mío cuando yo estaba estudiando en la facultad y se fue convirtiendo poco a poco en mi mentor principal y es una persona a la cual la menciono en muchísimos de mis videos porque no paro de aprender cosas constantemente de él y ya varios de ustedes me preguntaron tipo quién es Hernán, así que, así que hoy van a realmente saber quién es y es una persona que toda la parte técnica la maneja de taquito, la maneja increíblemente bien pero una de las cosas más interesantes de él es que además de tener esta parte técnica súper resuelta lo más interesante es que rompe las reglas constantemente y juega a ser creativo y a probar cosas nuevas y a mostrarte distintas maneras de pensar fuera de la caja a la hora de estar trabajando. Entonces, su filosofía realmente es súper enriquecedora y tiene muchas cualidades que yo fui adoptando a la hora de ser una persona mucho más generosa, de compartir conocimientos, de compartir todo lo que se pueda para ayudar a todos en este camino. Así que realmente es de esas personas que está tocada como por una varita mágica, entonces es súper interesante de escuchar y realmente les recomiendo que la escuchen entera. Fue una conversación bastante larga, pero que no tiene ningún desperdicio. Y lo más interesante de todo es que vamos a estar anunciando un challenge durante el video del cual vos podés ser parte y es algo que va a ser muy, pero muy divertido. Así que quédate a mirarlo entero el video así podés ser parte de este challenge que realmente vas a querer participar. Así que, sin más preámbulos, quería darles una pequeña introducción de quién es Hernán y vamos directo a la entrevista. Gracias, Ferdi, por comparte. Oh, es un placer <risa> absoluto. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Años después. ¿Eh? Sí, sí, vale. Muy contento. Y te conozco de que eras un purrete. Vamos a hacer esta como charla como para... Tienes cosas muy, muy piolas vos que a mucha gente le va a servir. Entonces, ya aprovechando que conozco tu historia, voy a indagar y voy a hacer que la vomites toda. Lo que vos quieras. Entonces, vos fuiste colegio técnico. Sí. Fuiste músico toda tu vida, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que terminaste yendo a estudiar a Estados Unidos? ¿Estudiaste tecnicatura o ingeniería? Eh, no, es... En realidad como que no sé si tiene un título en sí. Al donde fui a estudiar es un lugar que se llama el Conservatorio Recording en Arts and Sciences que lo que a ver yo terminé acá el secundario sí. eh, estudié en una, en una escuela de acá de las, de las que había en esa época estamos hablando de 98 ponele por ahí y cuando terminé estudiando digo que sentía que me falta falta un poco más así claro. como que tenía ganas de, 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 de decir no esto no puede ser todo y me puse a investigar eh, mandando mails mandando y en esa época era mail no había mucho más que eso. Bueno, la cuestión es que abrigué por este lugar, por un par más, eran, estaban dentro de las posibilidades, y terminé yendo ahí. Me convenció algo, que es como eh, algo a lo que le doy mucha importancia de ese momento, y me parece que es algo clave hoy día también para que siempre lo recomiendo, que el lugar tenía la particularidad que estaba abierto todo el día, todos los días. O sea, de lunes a domingo, las 24 horas. Entonces vos tenías un horario de clase, Mm. Y después aparte, en el resto del horario donde no había clase, vos podías reservar el estudio de manera gratuita. Vaya, bueno, gratuita, ya habías pagado el curso, ¿no? Claro, sí. sí. No, gratuito nada, pero digo, estaba incluido. Podías ir en cualquier momento. Entonces, de repente, martes a las 10 de la noche, reservaba el estudio que tenía la SSL 4000 Uf. y me quedaba hasta las 8 de la mañana haciendo lo que quería. Y o sea, estaba en buenas condiciones, ¿no? Bien mantenía. <risa> o sea, tenía un estudio, tenías una SSL 4000, otro tenías una NIV BR. Tenías en esa época. ¿Cuál NIV? La BR. ¿BR cuál sí. es? Sí. Es un modelo. No sé qué época es de los 90. Está buenísima. También con automatización este, Moving Feder, que también en ese momento era Uf, sí, sí, sí. Eh, tenías una habitación llena de Pro Tools. De, también estamos hablando de. Do, esto fue en el 2000, 2000 2001. Mm. Que también tenías acceso a eh, un lugar para hacer sonido en vivo. O sea, podías hacer lo que querías ahí adentro. Y yo vivía ahí adentro. O sea, yo terminaba de cursar, me iba a mi casa, eh, donde estaba viviendo, comía, contactaba por ICQ con los familiares. Y... Claro, el, el previo al MCN. Ah, era como... claro. Y me iba para allá. No importa si había reservado o no, yo iba a estar ahí. Y si había alguien que estaba grabando, me metía y le daba una mano. O si necesitaban que toque, iba y tocaba. O si no, me quedaba sentado mirando hasta la madrugada. 
Claro. Y a las 8 de la mañana volvía, me iba a dormir cuatro horas. Y a seguir. Pero eso, ahí me parece que en esa experiencia, en el hacer, claro, es donde termina horas. de caerte todas las fichas. Todas las fichas te caen en el momento en que vos te explicaron cómo funciona esto, bien, ahora quiero hacerlo. Y empezás a hacer, y empezás a hacer macana, y empezás a ver cómo funciona. O sea, una noche me acuerdo estuve ocho horas con una E20 H3000, uh -huh. con la guitarra, pasando presets, diciendo, uh, 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 cambiando <risa> esta canción, esta canción. Claro, tal cual, bueno, y escuché y dije, ah, oh, este es el planeador de Soda Stereo. Y empecé a tocar y era, era ese procesador, ¿viste? Era como, qué loco. Y te caen un montón de fichas, entendés los efectos, entendés los procesos, entendés el sonido, y vas entrenando un poco el oído y la... ¿Cuántos años estuviste ahí? Eso fue un año, pero era todos los días intensivo. intensivo. O sí. sea, de lunes a viernes había clase y yo estaba todos los días ahí. Todos los días. Día. ¿Había instrumentos también para, para todo el mundo? Backline o... no tenía mucho. Tenía un Hammond, tenía un piano. ¿Tenía una batería o algo para...? Creo que había una batería, este, pero lo que arreglamos era con bandas de allá a veces que vengan. Entonces se caían a las 10 de la noche y estaba toda la madrugada grabando, quizás, ¿viste? Este, estaba buenísimo. ¿En qué ciudad era encima? Esto era en... Cerca, era? Sí, cerca de Arizona. Uf, en el desierto. Better Call Saul. Bueno, los días de calor y a 50 grados claro. o sea no, no habría las estaciones de servicio ese tipo de cosas ahí tengo diciendo por la duda a ver si vuela todo por la duda no prendemos la niña <risa> claro. así que nada no, estuvo buenísimo esa fue una super experiencia donde, donde hizo que a los 21 años ponele tuvieron experiencia sobre el SSL la, el sistema de automatización del SSL y todo eso que claro era muy difícil tener esa edad acá. Claro, encima la, la SSL tenía... ¿Cuál era la compu que te traía? No, traía una... No sé qué era, pero... El coso es el... No, no, era, era una flor de maquinola que calentaba. También tenía que tener una sala de máquina súper refrigerada. Y este, pero tenía todo un sistema que es esto. Ahí sigue funcionando. Es bastante, bastante de programación. Ahora quiero hacer un trim. Y bueno, y ahí hacías un trim, ¿viste? Y podías... Eh, o sea, tenés que escribir el comando y era todo muy de, de, de anotar comandos. Era, era re difícil igual, ¿o no? Te acostumbrada como todo. Pero sí, era, tenía sus vueltas, tenía sus vueltas. Hoy en día estamos tan acostumbrados como los sistemas operativos que, que no sabemos manejar como dentro de cada cosa y esto es un sistema operativo aparte. Totalmente. Solamente esto es una para computadora eso. que era para eso. Exacto. Tenías que tener un disquete donde era el disquete que te cargaba el sistema, otro disquete que era el reel donde vos grababas toda la, la, la configuración de la sesión. Mm. La auramos en cinta también, o sea, era el, era el momento en que estaba cinta y Pro Tools, las dos cosas en, en simultáneo, o sea, llegué a grabar en cinta y eso también te da un poco la me dio un poco la perspectiva de los dos mundos, ¿no? ¿Qué, qué máquina de cinta tenían ahí? Y ahí tenía una Studer, la 800, tenían Notaris, sí, Uf. y tenían Notaris la 80. ¿Cómo sincronizaban con Semti o...? Claro, en el canal 24 grabás Semti, sí. o sea, grabás este es el ruido ese y después la consola tiene en la pachera una entrada de Semti donde vos sacas esa salida y la mandas ahí entonces cada vez que ponías play la consola leía mm. el Semti de ese canal y se, y se sincronizaba tenés que tener en cuenta que era un ruido molesto este, ¿no? No, no por molesto, sino que había mucho crosto, que decir, se te pasaba el canal de al lado. Sí. Entonces el canal 23 prácticamente quedaba inutilizable. Y aparte podía pasar al revés, que si tenías algo muy percusión el 23 se te pasara al Semti y, y, te te lo, quedo, y, y se te corte. Yo nunca llegué a usar Semti. No lo hemos usado, ¿eh? Cuando en, en las clases. ¿Sí? Eh, eh, con, con, el, el, con los ADAT. Yo, hemos sincronizado con los ADAT. Pero yo no tengo ninguna clase de ADAT con vos. ¿No? No, no. Ya, entonces ya lo hacía. Ya lo hacía. Me lo perdí. <risa> Cuando volviste, digamos, o sea, era como completamente distinto a, lo, a los planes que había acá para estudiar en esa época, digamos. Totalmente. ¿no? Todo lo, lo de acústica lo aprendiste allá, porque también haces un montón de acústica. Lo de acústica lo aprendí a los golpes. A los golpes. O sea, lo de acústica fue de, de, de leer lo básico y lo mínimo indispensable y después, por la vuelta de la vida, tener la posibilidad de hacer mi estudio, que ese fue mi, mi primer proyecto de acústica, lo cual fue un desastre total. Hice cualquiera y aprendí claro. bocha. O sea, lo fui corrigiendo y lo sigo corrigiendo porque fueron errores estructurales que son los que no hay que hacer. Mm. O sea, errores de base que te llevan a que después estés corrigiendo eso toda la vida. Cuando vos arrancas bien de base, de cero, con cuestiones básicas que son la geometría, las dimensiones eh, y los materiales que vas a usar, ya después todo es mucho más simple, mucho más fácil. Entonces, en primera instancia lo aprendí de, de mandarme a hacerlo, uh -huh. de hacerlo mal, de tener que corregirlo y me puse a estudiar grosso. Pero, o sea, todo autodidacta. Eso fue lo que es la parte de acústica, es totalmente autodidacta. Toda, toda la parte tan técnica de ingeniería matemática, uh -huh. o sea, eso lo, tenía que ver con lo que habías del secundario. Sí, o, o sea, la, la parte por ahí de, de matemática más dura, sí, pero al mismo tiempo ya empezaban a aparecer y ahora mucho más. Tenés eh, un montón de aplicaciones, programas, este, tenías programas que te permiten hacer los cálculos de, de determinadas dimensiones, cómo responde frecuencia, los cálculos modales y ese tipo de cosas que son por ahí los, los principales que hay que hacer y después para calcular resonadores, para calcular 
este, no sé, absorbente, cuánto, qué cantidad, qué material y demás. Hay como tablas en los libros, ya hay tablas y tenés coeficientes y están las cuentas y es hacerlas un poco. Con un Excel agarrabas, ponías la cuenta y salía andando. Hoy día es mucho más simple porque tenés una aplicación en el teléfono que ya te dice todo. Claro, todo. ¿Cómo fue, digamos, que, pues yo ya conozco esta historia, pero cómo, <risa> <risa> o sea, todo tu trayecto para empezar a armarte como tu, tu estudio, que fue tipo súper interesante, toda la historia de las calderas. Y, Exactamente. Bueno. Y como todo lo, el, el paso a paso, porque es como que vos abordás como todo, digamos, o sea, todos los, los pasos que hay que hacer. Eh, no hago nada bien, pero hago muchas cosas. Es como... No, el tema fue que ya en el, en el secundario yo jugaba en casa a grabar de hecho grababa con un par de doble casetera y un Walkman y grababa en uno y pasaba al otro el, tipo, el famoso ping pong de sí. grabar y pasar a otro cassette y demás eh, cuando terminé secundario me fui a laburar eh, mi primer laburo así este, de verdad fue una fábrica de calderas y ya ahí, empiezan, ahí empezó como el tema de con 18 años aprendí el tema de esto lo voy a hacer nunca en mi vida porque yo me acuerdo de estar en secundaria había una materia que era máquinas térmicas y yo dije yo nunca en mi vida me voy a dedicar a las máquinas térmicas es un espanto que no sea corte está laburando con máquinas térmicas y estuve un par de años hasta que junté junté la, el, la plata para poder hacer este viaje Sí. poder pagar todo eso, lo logré lo hice y eso fue otro de los momentos en que dije buenísimo, el último día de la fábrica de Caldera dije nunca voy a laburar en la fábrica de Caldera me fui. estudié y volví, volví en diciembre del 2001 o sea, en diciembre del 2001 en Argentina se pudrió todo, o sea que a los dos meses estaba laburando de vuelta en, una, en otra fábrica de Caldera y lo que era mi jefe que se había puesto su propia empresa pero ya con otro concepto o sea, ya tenías el plan de, era como un camino medio a... Era que iba para allá y de repente cayó una montaña y tuve que ir para el otro lado, porque me acuerdo de juntarnos con, con el al que todavía llamo jefe y le tengo mucho cariño este, con Javier y decirle, juntarnos en un bar y decirle, mira, en este momento yo te sirvo y vos me servís, o sea, yo sé perfectamente todo lo que hay que hacer, tengo la experiencia que vos te estás poniendo una empresa nueva sí. y, vos, eh, y yo necesito dinero, ¿sí? Exacto. <risa> básicamente ¿Cuánto tiempo va a ser? No sé, uno, dos, tres, cinco, diez años lo que sea, pero yo me voy a dedicar a, a lo que es la grabación, la música, la producción, eso es lo que quiero hacer yo. Perfecto. Y así fue que estuve dos años y pico mm. y, en, y encontré el momento, que no era exactamente lo que quería, pero encontré el momento de decir, bueno, si no lo hago ahora, este, necesito hacer este quiebre para, para poder empezar a hacer lo que quiero. Y bueno, fue unos años así medio sinuoso, me da un poquito, fue... ¿Y qué fue tipo, lo, lo primero que te compraste de, de equipos? Yo en realidad, antes de irme a, a estudiar afuera, nos habíamos comprado una porta estudio de disco rígido, que eran 8 canales de grabación, 16 la de mezcla. La, una Roland BS 1680. Venía con unas placas de efecto y con eso íbamos a grabar a sala de ensayo. Mm. Agarramos, compramos 8 micrófonos, pie, cable, metimos todo en un bolso y nos íbamos a la sala y grabábamos los ensayos. ¿Tenías un socio? Claro, un socio, un amigo de aquella época. Y entre los dos compramos eso y íbamos a hacer, a hacer toda la movida. Y cuando volví, eh, ahí fue que después cambié eso por una compu, una placa, que en ese momento era una, una M Audio Delta 1010, que viene con bolsita para vomitar, pero, pero que en ese momento... Eh, era la siga, la gloria. Es, es como todo, ¿no? Que también tiene que ver con el aprendizaje y el crecimiento. A mí, me, cuando me compré mi primera guitarra, una Fime, sí, 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 sí. que venía con distorsión, y yo era Jimi Hendrix. Aquí en un momento decís, che, algo falta. Voy a y fui a la casa de música de Atalco Bueno, y digo, bueno, ¿qué? Yo usaba el Grundig del de, de centro musical de mi viejo, que es claro. pelota. Me compré un pibi, un equipo. Y dije, ahora sí, soy Jimi Hendrix. Y de repente te das cuenta que bueno, hay algo del timbre que no te digo, bueno, voy y cambio la guitarra. Y, y así uno va en, aprendiendo a entrenar el oído de qué es realmente lo... lo porque llega un momento que decís, sí, ahora sí. Y después cuando pasa el tiempo y te vas acostumbrando y vas entendiendo cómo funciona, te das cuenta que todavía puedo un poquito más. Claro. Y esto no me alcanza, necesito algo más. Entonces pasó eso, tener una placa que ya era tener 16 canales, ya era todo para mí, ¿entendés? Y sí. Era 16 canales, tenía una consola que era una, eh, una Eurodesk 8000. La Maudio Delta... Eh, eh, Entraba por... La, sí, era una de rack. Tenía, ah, de rack. Era, o sea, tenías que conectar una placa PCI, pero sí. era de rack. Y, y con la consola, que era una Behringer, y con las placas esas, y para el micrófono, se estaba súper contento. Y, y de a poco uno, cuando va haciendo las cosas, se va dando cuenta, bueno, pero no me suena como quisiera, porque uh -huh. hay algo ahí que a veces no sé ni cómo explicarlo, pero y empezás a probar y ahí te vas dando cuenta. Entonces uno va subiendo el umbral de, de la percepción y diciendo eh, que por eso a veces me preguntan ¿qué monitor me compro? 
primero. Digo, comprate, pero o sea, tenés un equipo de música, arranca con eso. Claro. Explotalo. O sea, agarra la canción, un ejercicio que siempre propongo es agarrar la canción esa que sabes, que conoces de punta a punta, que es tu canción que te la sabes toda. Ponele play y escuchale solamente, ponele que es una canción pop, escuchá solamente la voz. Solamente, o sea, foco la voz. Sacate todo encima. Bien, ahora hace lo mismo, hacelo con el bombo. Hace lo mismo, hacelo con el tambor. Hace lo mismo, hacelo con el bajo. Hacelo con todo. Yo te puedo asegurar que cuando termina hacer ejercicio con cada uno de los elementos, la canción la vas a escuchar de una forma completamente diferente a la que la escuchaste en toda tu vida porque empezás a hacer foco en cosas que antes no las estabas haciendo entonces empezás a percibir cosas como cuando te hace ruidito que cuando decís ¿para qué lo, le presté atención o no me lo puedo sacar de la cabeza? <risa> sí, sí, sí. bueno, eso quiere decir que estás como evolucionando de a Exacto, poquito claro. empezando a prestar atención a otras cosas <risa> Entonces de esa forma uno va eh, entrenando el sistema auditivo, que hay que entrenarlo, es algo que uno tiene que ir este, eh, escuchando y, y creciendo. ¿no? Y a prestar atención a esos mínimos detalles que... Porque después se los empezás a escuchar sin tener que prestar atención. Exactamente, sí, sí, sí. Hasta que llega un punto, ¿no? Que pasa en la carrera de por lo menos la gran mayoría de las personas con las que hablo, donde te obsesionas. Entonces pasás para el otro lado porque escuchás todo lo... Es, es como que la matriz, ¿viste? Cuando, cuando están todas las cosas así, es como que ves y escuchás todo y sentís todo y te empezás a enrojar con cosas que no hay que roncar. No hay que roncar, sí, sí, sí. Vamos a sacar los armónicos al tambor y empiezas trin, 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 suena el tambor y es una porquería. Una porquería. Porque digamos que el contenido armónico es lo que le da la riqueza del sonido. El toing. Sí. Todo, o sea, la característica sonora. Entonces llega un punto donde el polino se pasa, se bandea y después tiene que volver a decir, no, para, bueno, ahora que entendemos cómo funciona, qué es lo que, lo que sobra, qué es lo que falta, mm. qué es lo que tengo que acomodar y qué es lo que tiene que estar para que suene natural, para que suene como me gustaría. Claro, sí, 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 sí salpado. Y cómo, bueno, ya que eh, trabajaste con muchísimos de los mejores artistas argentinos y otros lugares, o sea, cómo fue, y creo que la mayoría de la gente tipo, se pregunta cómo es que se llega a ese punto, digamos, cómo es el camino de empezar con banditas chiquititas e ir pasando de lugar en lugar. Mira, para mí es algo que uno lo tiene que tratar de tomar con cierta naturalidad y me pasó un poco lo, lo que te decía de de querer grabar disco y tener que laburar a la fábrica de calderas es tener que estar preparado o sea tener que estar preparado para la situación ¿qué hago yo? yo trato de estudiar trato de, de, de hacer las cosas cada vez un poco mejor uh -huh. y cuando llegue el momento en que aparezca eso porque esas cosas de repente aparecen y aparecen en lugares que menos te lo imaginas no, tengo el primo de un amigo que tiene una banda y de repente no sé es dividido ¿entendés? Claro, sí. y no sabes esas cosas entonces es como que tenés que estar preparado para la situación yo me acuerdo que eh, uno de los primeros laburos que hice este, el primer laburo que hice indirectamente con Carajo fue eh, eh, a través de mi amigo Marcelo Telechea que tocaba el teclado con ellos. Fue un momento que Andy se había lastimado la mano. Entonces hicieron como un recital. Sí, me acuerdo, de obras, ¿no? No me acuerdo si. No, fue en un teatro. No me acuerdo ahora en qué. ¿Medio electrónico? Claro, fue medio electrónico, mucho sí. teclado, tocaba con una sola mano, había. Este, más músicos y fue otro, otro concepto diferente estamos hablando que fue hace muchos años entonces Marcia tocaba sí, sí, con sí. la compu y la compu podía fallar de hecho Uf. en los ensayos a veces fallaba por suerte no falló estuvo todo maravilloso pero yo eh, iba a, a los ensayos y estaba él segundeándolo con un mini disc con toda la secuencia de lo que él tocaba grabada entonces en el momento en que él iba a tocar el do y la computadora hacía ¡pum! yo agarré y ponía play en el mini disc si llegaba a haber algún inconveniente ¿entendés? exacto el, el backup. De backup el chico backup exactamente y así lo que terminé haciendo fue, bueno, estaba ahí, grabé, grabé los, los ensayos de, y, e, y empezaba a hacer algunas mezclas y ahí nos conocimos. Y, y a eso fue... ¿Cuánto que fue? ¿Tipo 2003? Fue hace un montón, sí. Pero yo después... Ah, no sé, no, el, pero por ahí. Ponele, no me acuerdo de verdad que año. Eh, y después no laburamos más. Y después la vida nos volvió a encontrar con, con Ale Vázquez, que era el productor de ellos, también por este amigo en común. Y de juntarnos en cumpleaños, de charlar, de esto que el otro. Un día en Marce, el amigo que tenemos en común, sí. tenía que grabar su disco. Y dijimos, bueno, hagámoslo juntos. Y ahí nos conocimos, eh, pegamos onda y, y, y una relación hermosa que sigue hoy día. Y empezaron a salir laburos de ese tipo. Por eso te digo que son cosas que pasan. O sea, si vos estás, o vos tenés que ir a estar ahí. En algún momento algo ha pasado, o sea, cuando empecé a dar clase, mm. que empecé a dar clase de Pro Tools, en 2005 fue. Sí. Eh, yo hacía cinco, cuatro años que no usaba Pro Tools, porque acá no tenía Pro Tools, no se conseguía en ese momento, y usaba un, un, lo único que conseguía, que era un Cubase claro. contra Trucho. Este, o sea que yo hacía cuatro años que no usaba, tenía un certificado oficial de design todo, pero no lo podía usar porque no lo tenía. Era carísimo encima. Y, claro. Y tenía que tener los posible, fierros, sí, sí, sí. Como es posible, este, y no se conseguía de ninguna otra manera. Y me llaman de ahí para decir, bueno, sí, necesito una persona de Pro Tools, soy yo, le, <risa> ese soy yo. Lo uso todos los días. ¿eh? Y arranqué, y era, arrancamos, bueno, arrancamos la semana que viene, me bajé la guía de referencia 
diferencia, le imprimí todo así gordo y empecé bueno, la clase, clase por clase. ¿Y sí? ¿Cómo era esto? Y empecé. Y la primera vez que di clase fue medio, medio movia, pero después este, también conseguí el programa para poder usarlo, empecé a usarlo mucho más y a partir de ese momento es el programa que uso. Claro. Este, pero no estaba, o sea, si vos me decís, estaba preparado en ese momento para hacer esa tarea, no. Hmm. Sabía que la podía hacer. Claro. Pero no, en ese momento no tenía todas las herramientas para hacerlo, pero sabía que podía, que estaba capacitado para poder hacerlo. Voy y lo hago. El primero sí y después veo cómo. Exacto, sí, sí, yo, yo vivo bajo la misma filosofía. <risa> y como de... Hay, hay una... Lo tenés a este day pensado. Uh -huh. El chabón tiene una frase muy buena que dice, tenés que tener como el, tu ego un 10% elevado de tus capacidades. <risa> Cosa de que no es demasiado, cosa de, de, de tener demasiado ego, pero que te crees capaz de hacer un poco más de lo que realmente puedes. Cosa de que siempre estás participando de cosas y cuando te des el ego a la misma altura, te quedas en el mismo lugar. Tal cual, a, a mí el, el lugar cómodo siempre me, me resultó incómodo, ¿no? Claro. <risa> Pero me pasa un poco eso, de me gustan los desafíos y los hago y a veces después me di cuenta que bueno, está todo buenísimo, pero hasta acá tengo de esto, vamos por otro lado y aparte te hace conocer cosas nuevas, te hace conocer gente nueva mm. este, y que no te conviertas en un viejo Greta tampoco, porque si no, siempre después para mi época, <risa> que, mi época que, que nada, tratar de que no suceda eso, entonces siempre estando ahí activo y siempre diciendo sí, vamos por esta. Claro, o sea, con todo el tema de, de, de las distintas bandas que fuiste grabando desde el principio, que me imagino que eran bandas un poco más chotas, uh -huh. a gente de mayor calidad, como... Va, ah, calidad suena horrible decirlo de esa forma. Pero, otra profesional. Otra profesional. Sí, sí. ¿Cómo lo fuiste como buscando o tuviste alguna estrategia atrás de eso como para ir manejándolo o, o cómo se fue dando? ¿O qué tipo de bandas trabajabas, digamos? Al principio, uno está aprendiendo, no vas a, seguramente no vas a laburar con gente que la tiene súper clara porque está esperando otra cosa de vos también. Entonces, es que al principio está eso, que uno es medio malo haciendo lo que hace, la banda es medio mala tocando quizás, y, y no, en ese momento está un poco esa, ese tema que no termina de saber bien quién es el que está haciendo la máquina <risa> sí, sí. y de ellos que no suena o si vos que estás haciendo algo mal claro. entonces hay como una etapa de frustración fuerte pero la frustración es, es algo que es malo pero al mismo tiempo bueno, es una energía que si la podés revertir hmm. es, una, es un empujón fuerte, ¿viste? Eh, porque aparte no solo aprender de lo que es la grabación sino de cómo lidiar con las personas, de cómo decir las cosas o sea, uno en este laburo tenés un 50% de tu laburo, si no más, que es psicólogo uh -huh. tenés que saber exactamente cómo y cuándo decir las cosas a cada persona porque viene una persona que viene a cantar y decís, che, esa toma no estuvo tan buena y lo perdiste. Se te pone a llorar y dice, no sirvo para esto y nunca más va a poder cantar. A otra persona le por ahí le tenés que decir, che, vos la podés cantar mejor, dale. Y es como un empujón, ¿viste? Pero si no podés medir eso, mm. te fuiste porque puedes decir la palabra equivocada a la persona que, que no corresponde y chao. Además que es muy crucial lo de como cuidar mucho la, la, la vibra y la energía dentro de un estudio. Tipo el aura, de nada llega una persona con una aura así medio oscura y te caga todo. 100%, 100%. O sea, eh, el poder llevar una sesión adelante para mí es poder lidiar con esas cosas y administrar esa energía para que vaya. Porque eh, buenos sonidos puedes sacar, pero si no está bien ejecutado, si no está el clima adecuado para esa persona, toquen cómodas y toquen bien, no va a pasar. Claro. No va a suceder. Eso es lo, lo más importante, es generar ese clima poder estar este, viendo cuándo se va a bandear, frenarlos y bueno, vamos a hacer otra cosa, eh, paremos y cambiemos o vamos a tomar un break, vamos a comer, uh -huh. o sea, una vuelta a la manzana. Ah, pues. Claro, más que tipo, cuanto más avanzando la sesión, más cansada está todo el mundo y vos todavía más porque estás haciendo todos los roles de ser como el babysitter de la banda, Perdón. más estar encargándose de toda la parte técnica, digamos, y es, es como muy fácil que el final de la sesión sea como casi que decae todo y como tener que remar todo, toda esa, esa parte. Sí, sí. Es que eh, hay una cuestión ahí que tiene que ver con que en esta parte, en el proceso artístico, juegan mucho los egos. Sí. Y si vos no podés, en, o sea, si vos estás como muy en guardia, una persona que está en un momento que no le sea leal algo, te dice algo de una mala manera quizás, no tomarlo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pudre todo, porque es un momento donde la persona por ahí está reaccionando de una forma que no reaccionaría normalmente, porque es un momento muy privado, íntimo, que no le sale algo, y también aprender a lidiar con eso, ¿no? Como, bueno, pongamos paños fríos, y por eso es tan importante una instancia que para mí es quizá la más importante de todo el proceso de producción, que es la preproducción, que es estar preparados antes de ir al estudio, uh -huh. todo lo que pueda suceder. Y no solo la preproducción de las bandas, sino la preproducción de uno 
uno como productor, como técnico o el rol que vaya a ocupar. Eh, a mí me pasa hoy día, lo, lo traté de hacer desde siempre, pero si yo voy a un estudio a grabar, eh, por ejemplo, el, el, hace un par de meses hice una sesión de grabación eh, en Ford, que es un estudio muy bonito, eh, con una banda que era compleja, eran instrumentos que normalmente no están todos juntos tocando, era una situación rara. Sí. Eh, con lo cual, la posibilidad de que fallen cosas en cualquiera de los ámbitos es muy grande porque no es algo normal, común este, que, que uno está acostumbrado a hacer yo lo que hago siempre es, eh, primero me junto con la banda o si hay productor con el productor este, si es que no voy a producir yo y ya bueno, qué es lo que se quiere grabar, cómo se quiere grabar cuál es el tema más complejo, cuál es el tema más simple, cuál es el que más instrumento tiene, el que menos, como armar un cronograma de eso. En base a eso, pensar, bueno, vamos a armar la sesión de esta forma, tal día grabamos tal cosa, tal día grabamos tal otra, listado de micrófonos para amplificadores, armas un track sheet y pones tal micrófono, tal pre, tal cosa, tal, tal, procesadores, todo. Cuando tengo eso listo y pensado, en base al listado de lo que tiene el estudio, hola, ¿quién va a ser el asistente? Juan Carlos. Bien. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te paso por WhatsApp un listado, decime si está todo bien. Claro. Y me contestas, sí, hey, está todo joya. Fíjate que los dos micrófonos este que pusiste como estéreo en realidad no están muy parejos, joya. Se agarro y cambio. Bueno, ¿y estos están parejos? Sí, buenísimo. Y, ah, pero vos querés microfonear con esto y el cable en realidad... Buenísimo. Todo eso son problemas que se te empiezan a caer encima en el momento de más tensión y cuando estás grabando y cuando Exacto. la hora corre y cuando, cuando esa hora cuesta plata. Y no estás fresco para pensar en cómo si resolverlo. Poder resolver todas esas cosas de antemano, sí. los problemas que aparezcan, que van a aparecer, van a aparecer, sí, sí, sí. Lo vas a siempre. solucionar muy fácilmente. Tarmástico plan B también como... O... Siempre, siempre hay, hay opciones, hay alternativas. Bien. Es decir, bueno, si esto no funciona, vamos por acá. Siempre tener algo para que... Pensar la sesión y decir, ¿qué puede fallar? Esto, vamos a ver con la solución. Y después si no falla, joya. Pero si falla, aparte puede fallar otra cosa que no planteaste y eso te da la espalda de poder llevarla adelante, que la sesión no pierda el ritmo, que la sesión no pierda la energía. Porque, ¿qué pasa? Hoy oh, falló esto y por ahí pasa una hora donde los tres a los músicos sentados. Sí. Y cayó la energía. Pobre, eso es oh. lo peor que te puede pasar. Entonces, el tema es poder prever eso y que no te suceda. Sí, sí, sí. Um, y por eso el tema de, de antemano tratar de, 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 de decir, puede pasar esto, 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 imaginarse cómo va a ser la sesión y tratar de solucionar todo de antemano. Claro, sí. Además que cuando tenés una banda tocando como en vivo en el estudio también y están al lado de la batería o están al lado de un amplio de guitarra fuertísimo lo que sea, tenés como un, un changüí, un, un margen de tiempo que que después ya la cabeza queda saturada de tanto volumen. Uh -huh. Entonces, como que si no empieza a salir esa cosa en estos momentos... Tal cual, tal cual. Bueno, lo que pasa también, una diferencia es cómo se monitorean. Hay muchas bandas con, con las que trabajé que ya en el ensayo utilizan in si se monitorean con un sistema. Bueno, ese sistema es el que se lleva a la grabación. Exacto. No queremos cambiar nada, no queremos... No, 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 claro. ¿Cómo no queremos que...? Vamos a tratar de que todo eso sea un proceso donde no tengas que preocuparte por nada. Claro. Eh, me acuerdo, mientras que te hablaba, me acordaba de la sesión con Acid Mother Temple. Sí, sí. sí que pasó algo muy loco que era que claro eran una banda de unos japoneses que experimental eran 11 personas que podían hacer cualquier cosa en cualquier momento porque bueno una sesión donde había que estar muy atento yo estaba así y vino Luis <risa> viniste y, y me diste una mano para estar ahí tenía ganas de, de, de estar ahí en la situación y pasó que el baterista no tenía platos ah, sí, sí. el baterista no tenía platos claro el chabón un japonés vino sin backline cuando, cuando tocó acá le prestaron los platos pero yo nunca me imaginé que el baterista no iba a tener platos así que ahí Salvatore casó la, la moto, moto se fue no sé cómo es eso, pero los 15 minutos estaba con los platos. Digo, esas son las situaciones que pueden pasar y que si hubiera previsto y dicho, che, el, el, claro, son japoneses, quizás no viajaron con nada. El claro. no tiene platos, entonces esa fue una mala amiga que entra al listado. La próxima vez que graba alguien de Se afuera, pregunta, ¿platos? Pregunta, ¿tenés instrumentos? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos querés tocar? Si no, ¿cuál claro. es ¿Qué es lo que, que fue cuando grabamos, por ejemplo, con, cuando tuve la suerte de grabar a Dominic Miller? Sí. Que es el violero de Sting. Sí, sí, sí. El tipo vino sin nada. Eh, y como que no ha... Había como una charla, pero era bastante... No era muy fluido todo el tema de despedir, de preguntarle y demás. Entonces lo que hicimos fue simple. Habíamos ido, me acuerdo, con, con Terry, que llevó todas sus guitarras, todos Guitar sus pedales, todos los equipos. Entonces caí, no sé, cuatro horas antes. Pusimos todo el microfonía, todo perfectamente, todo seteado. Todo era como... O sea, yo tenía miedo total, unos nervios. Ey, esa época la que era justo cuando te tenía de profe, me acuerdo. Que viniste y nos contaste toda esa secuencia. Como... Claro, o sea, pensá que estás... O sea, Dominic Miller es un violero el violero de Sting es un primera A mal sí, sí, sí y aparte todo en inglés obviamente y, y yo estaba ahí preparé todo y entre el tipo están todas las guitarras en el otro. y entonces bueno todo bien qué sé yo qué, el otro. ¿Qué guitarra querés usar no sé qué tenés Como, no, bueno a ver un estrato o sea lo más común y tocó prácticamente todo, todos los temas con ese estrato eh, ¿qué equipo? el más limpio ni se fijó ni que había ¿eh? estaban ahí 
para que los cabezales apoyaran la mesada ni se fijó el más limpio que tenga bueno fuimos un showman pum había ya tenía microfonado una caja que tenía un Vintas 30 y un Governor ya todo microfoneado 57 con, con un no me acuerdo si era un Radio. 121 era un rollo no me acuerdo el que me quiera el de cinta que lo había puesto tipo un chufo y así por ring sonaba perfecto todo perfecto a que no bueno pasa eso igual que si bueno pero el tema es después cuando te das cuenta que pasaron todos los temas y el tipo tocó con la misma guitarra y dijimos ¿qué pedales querés? había una mesada llena de pedales y pidió los clásicos pidió eh, un el, el ibanés el o el ¿cómo se llama? el uy no sé Screamer el, el Screamer pidió el Dynacom compresor pidió el trémolo de voz pidió un delay de voz y no me acuerdo si hubo otro pedal pero eso tipo la, la pedalera más sencilla del la universo la básica de sí, todo. sí, sí starter pack tenía pedales mágicos eso el tipo con el estrato y con esos pedales rompió todo todos los temas tenían un sonido especial y diferente eh, bueno eh, y esa cosa que también de, de como de ser tan que los grosos en general son los más sencillos y los que más se la rebuscan o que más ponen trabas es, es pues están fallando por otro lado. Es que el tema es que si el micrófono lo hubiera, en lugar de ponerlo donde los puse, los hubiera puesto 5 milímetros para el costado, iba a estar bien igual. Exacto. Porque él labura con el sonido, que es algo que muchos músicos a veces se le complica. Es escuchar y actuar en consecuencia. Verlo tocar la guitarra era algo que no me pasó nunca en la vida. Porque si él estaba tocando y sentía que en una nota tenía que tener menos ataque, esa, esa nota la tocaba con el dedo. ¿Entendés? Hmm. Y si sentía que una nota cuando iba agudo se le ponía medio brillante, cambiaba el micrófono a lo, al micrófono grave para poder hacer esa nota y después volvía. Y si la nota tenía que tener sustain, prendía y apagaba el compresor, el tipo estaba haciendo así. Todo, sí, Estoy, sí, sí. Estaba quieto. Y la guitarra subía, bajaba, abría, iba, venía, era una maravilla, ¿entendés? Era como. Cuando tenía, cuando hubo que mezclar eso fue listo. Claro. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta de por qué algunos discos suenan como suenan y por qué este. Y, y la diferencia que hay, ¿no? A veces en, en grabar a alguien que toca muy bien, porque uh -huh. hay músicos excelentes, pero... Que no se graban mucho, bien. Que no, que, no, que no buscan un sonido, que no buscan tener un audio que los represente. Entonces es como que eh, es muy importante encontrar esa, esa comunión entre el instrumento y el sonido y la tocada de cada uno. Es, es la personalidad que termina generándose. Y ahí es, ese día aprendí eso. Yo estaba recontra nervioso aparte, imagínate Me acuerdo que estaba eh, Marcelo Lago, que es el luthier, eh, y, y me dice Sí. estamos comiendo y me dice tu cara es que todo el tiempo tenés el control de lo, todo lo que está pasando ¿entendés? porque yo mi cara era yes of course y estaba <risa> sí, sí. por favor sí, 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 sí. ¿entendés? pero trataba de transmitir esa tranquilidad ¿entendés? porque si yo estoy en una situación hubo un momento una situación que, que el cambia, se fue a tocar la guitarra española y hubo un problema en un cable de pachera sí. pero que estaba justo en el pacheo que iba al el pacheo que iba a la, a, la, a la caja de auriculares ¿eh? entonces yo no lo escuchaba y él de repente empezaba a poner cara es como que estaba incómodo y, y yo decía pero no escucho nada y entonces me fui al auricular de él y ahí entendí que es lo que estaba pasando y eso también me dijo bueno cuando hay que grabar una sola persona con un instrumento no voy a usar las consolitas le voy a mandar la mezcla yo de la mesa porque me siento mucho más seguro de lo que esté sucediendo ¿viste? exacto las consolitas de sí, 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 sí. cada uno tiene que armarse su mezcla a veces no se, y a veces no la saben usar o no sé igual yo lo, normalmente lo empiezan a subir a todo, 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 todo. claro normalmente lo que es, a, es ir, ponerme al lado, hacer una mezquita y decir, mira, de botones para esto, de para esto, y tratar de arrancar desde algo claro. y que no arranque de cero. Pero si es una sola persona, ya directamente por envíos le armo la mezcla y le mando el balance. Si necesita algo, que me lo pide. Mm. Este, pero ¿por qué pasa eso? Uno sabe lo que está escuchando. No, no, no tenés forma de saber lo que está escuchando. Porque más allá de que escuches lo que le estás enviando, no escuchas cómo lo mezcló en su consolita. No, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno. Ya. Y ahí empieza a haber como un montón de desfasaje con respecto a. Tal cual. Y pasa eso, que empieza como a haber tensión y ese tipo de cosas que son las que hay que tratar de evitar claro, sí además que como el hecho de, de ya tocar como parte de la mezcla como lo que decía Dominique de empezar a abrir, a cerrar a bajar el volumen de... si no tenés una buena mezcla de monitoreo no lo puedes hacer y es algo también otra de esas cosas que a veces se deja para el final está sí. todo sonando bueno, mezcla el sweep vamos, vamos y después está todo sí, sí, sin cualquiera y si si el guitarrista cuando tenga que hacer el solo le queda fuerte la guitarra va a tocar más, más fácil sí. y entonces no va a quedar bueno o al revés, si está muy bajita la guitarra, tiene que ser algo sutil, lindo. Y no va a estar bueno. Entonces es muy importante tener una buena. Es crítico. O sea, es algo que si la persona está cómoda tocando, va a tocar bien. Si la persona está incómoda, va a tocar mal, por más que tengas 400 millones de dólares puestos encima. Y con, por ejemplo, con cantantes, ¿cuál, cuál suele ser tu, tu approach de, con, de aconsejarlos con respecto a su propio monitoreo? Porque yo, por ejemplo, lo que hago es. La mayoría de la gente no está acostumbrada a escucharse con auriculares cantando, ni a grabar o lo que sea, y te piden cada vez más retorno, cosa de que 
Yo cuando me grabo voces no me pongo retorno en absoluto, me corro un auricular y me escucho en directo. Uh -huh. Y me parece como la forma más fácil de, en realidad, de ajustarte a la banda, de cantar bien a tempo. Porque a veces cuando te con tu propio retorno, como te estás escuchando más a vos, no tanto a la banda, no te estás ajustando al resto de las cosas. Uh -huh. O sea, ¿cómo abordas el monitoreo de voces en general? Y eso tiene que ver mucho también con, con la experiencia y con, y con la... Del, del cantante o de la cantante en ese momento pensá que, no sé en gusto no tenía monitoreo no, ¿Entendés? claro que no y vos escuchaste está todo afinado o sea, está todo bien excepto Roger Daltry ah, bueno este, pero, bueno, aguante, aguante, aguante era por otras cuestiones sí, sí, sí pero eh, a lo que voy es que hay que encontrar el equilibrio de ese cuando la persona tiene experiencia y sabe que es lo que, lo que le gusta es más fácil a veces van inclusive con sus propios auriculares o su sistema de monitoreo pero si no hay que ir, hay que ir buscando y encontrando y si ves que la o alguien cara... más amateur por ahí ¿cómo? perdón pero si alguien va con su sistema de monitoreo en general es más pero alguien más amateur que no tiene tanta experiencia mira me ha pasado de directamente agarrar poner un monitor adelante a un volumen razonable y poner el micrófono y después cancelar la fase no ni a veces ni eso ni eso a veces o sea, el tema de cancelar la fase es medio engañoso porque tiene que estar muy quieta la persona Sí. Porque si se mueve un poco, empieza a escuchar. Sí. Que, eh, hay gente que lo hace, ¿eh? o sea, hiper. No Shakira sé, lo hace, me claro, parece. Quietito, sí, en algunos casos sí. Quietito, cantando con un monitor y después se queda quieto una toma entera, se invierte la polaridad, se suma y cancela bastante bien. Pero, pero es como, como un show en vivo. O sea, si tenés un monitor, si lo tenés un volumen razonable, tratá de buscar un micrófono que tenga un buen rechazo a donde te viene el monitor, puedes usar un monitor. Y está todo bien. Pero después lo puedes para afinar, no se complica. Y depende de qué micrófono uses, cómo lo ubiques y cuánta colada tengas y a qué volumen tiene que estar. Claro. Pero si, si vas haciendo la prueba, en todo caso. Pero esas son situaciones también donde la persona no puede estar con auriculares, no está. También lo que tengo son diferentes pares de auriculares. No sé, tengo los 7506. Esos normalmente son los que para las voces, los de Sony, que para las voces mejor funcionan porque son bastante mediosos y donde está el rango de la voz, entonces es como que... No hace falta darle tanto volumen para que lo sientas presente. Entonces cuando normalmente arranco con los DT-770, que son, suenan muy lindos, son muy cerrados, están buenísimos, y a veces eh, si siento que como que le está contando que la voz sobresalga un poco o que, o que se, se distinga de lo que estás pasando, directamente paso a los auriculares a, lo, a los Sony. Y si veo que es una persona que necesita un volumen demencial, agarro los, los 202. Sí. Sí, sí, sí. <risa> Filoso ahí. Ah, y dale. Y dale. Y lo que necesites. Claro, que los DT son más tipo más high five, más placer de escuchar, ¿o no? Claro, Como tienen de... otros graves. Entonces, por ahí a veces puede confundirte. Hay gente que le. Por eso, hay gente que le resulta muy cómodo, otra gente que no. Entonces, por eso trato de tener diferentes tipos de auriculares para cada situación. Qué bien. Si se viene con Linear, mejor porque es el que usa para grabar, para tocar, para todo, y ya sabe cómo funcionan y va con sus auriculares. Claro, claro, claro. Y, bueno, esto no, no tenía pensado, o me había olvidado de, de incluir en la entrevista, pero como me, ac me acordé y es tremendo y tenés que contar, tipo, cómo fue la experiencia de Jeff Emerick. Uh -huh. O sea, Hernán tuvo el placer de ser el ingeniero técnico del de seminario de, de Jeff Emerick. No, no, no fue, no fue el seminario. Fue... Él vino para un seminario, sí. Eric, pero después aprovechó Lerner, que estaba en, el, en que había laburado en el pie, que estaba en el país, y le dijo, si te quedas un día más, mezclas mi canción. Que es una canción que nosotros habíamos estado produciendo con Ale Vázquez, pues, la estaba, había estado produciendo él, yo estuve... Jeff Emerick, técnico de Los Beatles. Los Beatles. <risa> nada más sí. ni nada menos. <risa> una bestia. Entonces lo que hicimos fue hacer una sesión de mezcla con eh, que la mezcló básicamente Jeff Emerick. Lo que pasa es que se hizo en el pie, y la realidad es que a Emerick la consola SSL no le gusta nada. No le gustaba nada. Eh, porque sentía... O sea, pensá que viene una época donde los ecualizadores, por ejemplo, tienen los ancho banda muy, muy grandes. Muy claro, anchos. Sí. sí, el Q muy ancho. Entonces, cuando vos subís, está abarcando mucho. Claro, el pues. arranca... Si bien puede ser ancho, es, también se puede poner muy filoso y es como más... Entonces, el tipo, me acuerdo que apretaba el, el EQ in. Decía, ah, too sharp, too sharp, decía. Como que me decía, ecualiza vos. <risa> y yo, ¿Cómo? ¿Cómo que esa es otra situación donde decir, perdón, yo tengo que ecualizar a Jeff M, están todos locos. Pero me decía, yo no, no puedo. Y, y entonces en ese momento, ¿y qué ecualizador uso? Y usted, claro. pensando el ecualizador de Pro Tool, como diciendo, sí. no sé qué usar. El EQ37. Y, y, y agarré y me decía, bueno, eh, no sé, el bajo está medio, medio ahí empantanado, arreglalo. Ni siquiera me decía, entonces yo. Así, así está bien y agarraba y le sacaba ahí tenía la mure por 200 poner sacaba ahí está ahí está perfecto y entonces me iba diciendo y yo iba haciendo todo lo que, que vaya sucediendo eh, y la verdad que fue una experiencia increíble primero estar al lado de ese mito y prosa y sí laburar con él o sea de, de, 
a, a la par, o sea que colega estar hablando, y, sí. y después que eso me cambió mucho la cabeza en respecto a la forma de mezclar, forma de mezclar hay infinitas, uh -huh. eh, y cada uno va a encontrar su forma, o, o por lo menos creo que lo que debería hacer cada persona es encontrar su propio método y su propia forma de mezclar pero lo que, a, lo, a veces lo, lo simple y lo básico de una persona que tiene tanta experiencia y que y que arrancó también en un lugar donde no había tantas cosas. Entonces decimos, bueno, primero que habíamos grabado todo súper bien, ya estaba súper, lo habíamos dejado todo en 30 canales, todo ordenadito, ya ruteado la consola, ya está todo bien. ¿Por dónde quedó ese pedazo? ¿Qué es lo que primero aparece? Me dice, el piano. Arrancamos por el piano. Y agarró y le sacó un sonido de piano buenísimo. Y yo dije, claro. ¿Entendés? Cuando la vez te hace... Decís, es obvio. Esto es obvio. ¿Por dónde se arranca una canción? Por el principio. ¿Por dónde escucha la gente la canción? Pone play y arranca la canción. ¿Cómo voy a buscar un sonido del tambor que aparece al minuto y medio si la persona tiene que explotarle el cerebro cuando ponga play en la canción? ¿Entendés? Bueno, claro. Entonces el chabón tenía como más una, un approach no tan técnico con respecto a las frecuencias o los números y todo, pero más mucho más musical. Totalmente. Eh, o sea, tenía los conocimientos técnicos. No, claro, él sí, él sí. es el que inventó gran parte de la cosa que hacemos, pero sí, él sí, sí, poco, sí, obvio, obvio. Tenía, en que la música, la que canción musical. tiene que funcionar. Mm. La canción tiene que transmitir, tiene que emocionar, tiene que generarse las cosas que, que están en la composición. ¿Qué viene después? La voz. Y ahí se puso a lograr la voz, ¿entendés? Y entonces el, la canción iba creciendo a medida que avanzaba. Mm. Y fue, para mí fue fabuloso esa experiencia. Y a partir de ese momento yo laburo de esa forma. Pongo play Del principio. y voy armando como viene la canción. Y me quedo ahí y voy armando arriba de eso. Quizás en un momento te, te centras en una parte particular porque tiene que levantar más, menos. También hoy día la, la, la forma de encare de algunas producciones es... Eh, hacia, las canciones ya se arman de una forma diferente Obvio. Las canciones, entonces a veces tenés menos rango y tenés que por darle más eh, importancia o arrancar de determinados lugares pero la canción arranca del principio la canción tiene que volarte la peluca en el momento que le pusiste play y eso fue impresionante y después que hay canales que no les hizo nada de la grabación insisto está re bien todo super grabado pero puso le encontró el nivel y eso también vos vas a tener ocho canales que son los canales que te marcan la canción el resto acompaña no, necesit no necesitas ponerle 5 EQ, ponerle reverb, delay a todo, canales que están cumpliendo ya una función y lo no necesitan. Exacto. Entonces, va a ir a lo que, a lo que hace que la canción camine. Eh, y la verdad que fue increíble. La experiencia, toda la llevada de cuerdas, el ride de cuerdas que hizo, era emocionante escucharlo en solo. Eh, te emocionaba, ¿entendés? Me decía, oh. subí el violín acá, dos de vez, esta parte, esta parte. Y vos ibas iba haciendo todo lo que decía. Ah, pero no lo hizo de Faders. No, me, lo fue automatizando y me iba diciendo, me iba. Él, me, él estaba componiendo la mezcla. Sí, sí. Es un compositor de la mezcla. Subir esto, acá, en esta parte subir esto, acá subir esta, acá, acá le un envío a este. Y, el, y las cuerdas son, las pones en solo y es como este es impresionante. Uh. Había un sample apoyando bueno, para andar sí, las sí, cuerdas sí. que habían sido, este, creo que habían sido eh, un cuarteto triplicado. Y ni bien puse el, el, el subí el canal de las cuerdas y yo, oh no, esto no va. <risa> Sacame esto. Sacame esta basura no, digital. Ya, subió, ni siquiera, o sea, subió y el timbre que tenía ya dijo, no, esto no va. ¿Entendés? Y armó un color que es impresionante. La verdad que eh, esas cosas de la percepción. Y bueno, y ahí la anécdota eh, con Rupert Nip que tuvo. Hubo eh, eh, una época, en un final de los Beatles, creo que era, estaba George, eh, George Martin y Emery. Y Emery decía, hay un canal que no suena bien. Y nadie, medio que nadie le escuchaba mucho, pero llamaron, era una consola Nip. Lo llaman a Nip, Nip va, escucha y dice, no, no escucho. Bueno, agarra, pues, eh, empieza a medir y había como una resonancia en 54 kilohertz. O sea, duplicando el máximo del rango audible, mucho más arriba. Corrige eso y me dice, ahí está, eso es lo que es. O sea, Emery creía que le, le estaba molestando eso, pues George Martin estaba medio sordeli, me parece. Y en esa época no sé, después a lo último sí, pero le molestaba eso, y cuando lo corregí dijo, era eso lo que me estaba molestando. Entonces ahí arranca todo otro debate de qué pasa por arriba del rango audible. Exacto. Si bien el sistema auditivo quizás no lo percibe, pero eh, La percepción. Nuestro, nuestro cuerpo de alguna forma, sí, y sí. de ahí ni cuenta en, eh, en, en libros y demás que se empezó a juntar con, con los investigadores japoneses y entonces ¿qué hacían? ponían gente le ponían todos los sunchos en la cabeza medían la, la actividad encefálica y cuando tiraban información por arriba del rango audible había movimiento y había gente que decía no escucho nada pero estaba pasando cosas en su cabeza que por eso es lo importante el entrenamiento auditivo también ¿no? y, algo, y pasa algo muy loco que es una prueba que suelo hacer y, y funciona muy bien si vos agarras una, una onda senoidal vamos a decir 13 kHz sí. ahí arriba súper aguda y agarras una onda cuadrada de la misma frecuencia el primer armónico de, la, de esa de, o sea va a ser una senoidal cuyo primer armónico eh, en esa, esa, esa frecuencia cuadrada va a estar por arriba del rango audible claro vos no la deberías escuchar con lo cual una senoidal en 13 kHz debería cuadrada, sonar igual debería sonar igual ok ¿Sí? ¿qué pasa? agarras y vas a prueba le dices en, en la facu en un par de oportunidades pones en solo uno pones en solo la otra ¿escuchan diferencia? Pum, vamos cambiando a ver un par ¿viste? por ahí sí 
la mayoría no escuchaba mi disco, no escuchaba ninguna diferencia. Entonces ahora le digo, bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de escuchar, de tratar de escuchar una diferencia, traten de percibir si alguna de los dos le genera una... Sí. La puerta loca. Sí, sí. Traten de, de, traten de escuchar si alguna de las dos señales le genera algún tipo de incomodidad o molestia. Sí. O sea, una cuestión más de sensación. El 98% de la gente diciendo la cuadrada. De lo que hacía dos minutos no habían podido distinguir, todo el mundo pudo distinguir. Pero lo, 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 lo hiciste como a ciegas sin que supieran. A ciegas, sin que supieran cuál era cuál. Qué bien. ¿Entendés? Entonces ahí pasa el tema de cambiar la percepción. Pero encima digo incomodidad, tipo esa palabra, como de, Tal cual, que lo ay. que está arriba lo sentimos incómodo. Y porque son armónicos, armónicos que no son agradables para nosotros, lo de la onda cuadrada. Claro. Son armónicos que normalmente no, nos, nos generan cierto rechazo, sí. este, eh, naturalmente. Ahora, es muy loco eso, lo mismo, ¿entendés? Simplemente cambiando el foco o el punto de vista de, de, de donde estás percibiendo, pasás de no escuchar algo a escucharlo, ¿entendés? Eh, eso es, es muy flashero. Y eso entonces es lo que a mí me lleva cada vez más a decir qué es lo importante de todo esto. Lo importante de todo esto es entrenar el oído, es aprender a escuchar. Después, herramientas, claro. hay miles, porque vos podés tener una, una atornilladora vos, otra Black and Decker, y las dos van a estar bien, y uno va a preferir uno, otra va a preferir otra. Las dos atornillas están joyas. Exacto. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces, el asunto pasa por eh, las herramientas, vas a, vos vas a descubrir cuáles son las herramientas que, que más te gustan probando, pero lo importante y lo realmente importante es aprender a escuchar y aprender qué es lo... Porque un montón de veces pasa que me dicen, no, porque escucho que hay algo que no me gusta. Bueno, eso es lo primero que hay que solucionar. Descifrar, sí. ¿Qué, ¿Qué es, es lo que no te gusta? Y hay que escuchar, escuchar, escuchar y decir, bueno, es esto. Bueno, ahora vamos a poner el nombre. Vamos a ver qué es de frecuencia, de tiempo, de contenido armónico, de tal cosa. Bueno, vamos a ver las herramientas que nos permiten solucionar esto. Y cómo vamos paso a paso. Y después toda esa etapa pasa volando una vez que vos ya lo adquiriste. Claro. Cómo aprender a manejar. Sí, sí, sí. El primer día vas a poner, que te pones, apretás el embrague y la primera vez <risa> que vas a todo, querés sí. doblar, doblás súper abierto porque sí, sí, sí. no entendés el radio de giro. O no entendés el tamaño del auto. Cual, y querés frenar y clavar los frenos o frenás a mitad de cuadra. Todas esas cosas son porque estás pensando en todo el proceso que te va a llevar a lo que después dentro de un tiempo vas a hacer manejar. Y vos cuando te sentás en la auto, haces así, salís andando. Claro. Ya no pensás toda esa instancia. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es como un poco lograr eso de entender que lo que pasa hacerse amigo de las herramientas para después ir directamente de la idea al, al, al llevarlo creativamente adelante el proceso creativo de una y sos de por ejemplo poner ciertas herramientas o cadenas que son más que nada como estructurales para lo que para la macana que te vas a mandar de audio por ejemplo decir no sé, quiero distorsionar esta voz de cierta forma, pero para poder distorsionar de esta forma me voy a poner un par de cosas, como no sé, algún compresor multibando o algo que ataje cierta cosa que se haya la mierda, o dejar como... Como alguien que construye una pared, tipo, se pone... Sí. Van adentro un montón de cosas que por ahí no la necesita, pero están ahí por la duda de que se vaya a la verga. Yo lo veo que es por temporada. Sí. También tiene que ver con cómo uno está, las herramientas que use, lo que hace. Eh, suelo no trabajar con templates, lamentablemente, porque me encantaría. Porque a veces pierdo tiempo... Pero es como que eh, voy arrancando eh, a medida que voy escuchando y digo, bueno, voy por acá. Y a veces pasa que tengo, uh, esto lo encontré por acá y voy por ahí. No sé, pasa que de, de, para lograr determinados sonidos de voces y que tenés que jugar mucho con la parte de los transientes y los agudos, quizás termino poniendo tres diéser o mm. cosas que, con, sí. que cumplan esa función, que con otras voces no uso ni uno a veces. Exacto, claro. Depende del cantante, pero también depende de lo que uno, el proceso que está haciendo, cómo está enroscando las perillas para que finalmente tenga ese timbre que es, es una, una consecuencia de, de a veces de, de lo que se está buscando. Eh, también me pasa que soy medio rebelde en ese sentido y trato de llegar a, que, con esto que hablábamos antes, las sensaciones, trato de llegar a las mismas sensaciones pero con otras herramientas, como para que tenga algo diferente. Entonces claro. está esa voz que tiene eso y trato de en mi mente descomponerla. ¿Qué es lo que le da esa característica a la voz? Eh, la afinación, la compresión, el, los graves, los medios, los agudos, el ataque que tiene. bueno Y en base a eso digo, bueno, entonces voy a poner esta herramienta para lograr eso después le pongo esta para eso que otra cosa me falta y esto para acá y llego a un lugar que quizás no es el mismo aunque llego a un lugar que quizás no es el mismo pero que pero que es, la sensación es la misma y lo que te genera es lo mismo claro entonces eh, eso es atractivo puede haber que te venga el productor en la persona y te diga yo quiero esto y bueno vas a buscar eso claro. Así que tenés esta esta serie de herramientas que vas a lograr eso tengo una carpetita con, con algunos presets de esas cosas como para ganar tiempo o a veces no sé eh, algún delay que lo combino con tres o cuatro plugins directamente lo guardo como un preset eso de varios plugins juntos uh -huh. para tener eso y no tener que rearmarlo de vuelta porque sé que me gusta y, y lo uso cada tanto pero suelo arrancar de, de la nada misma 
e ir construyendo arriba eh, que te digo, insisto, a veces me hace perder tiempo pero es la forma que más natural lo siento también. claro trato de no forzarlo absolutamente y bueno, ahora vamos a hablar de, de acústica que es algo que todo el mundo pregunta, pregunta y quiere saber y hay mucha mala información de, de acústica en general o, o que en realidad no tanta mala información sino que nosotros pensamos cuando no, no sabemos nada de acústica pensamos que necesitamos ciertas cosas como por ejemplo paneles de, de espuma o todas esas cosas que pensamos que necesitamos y no es, no es así ah, alguien, alguien que está armando un home studio no tiene como mucho presupuesto hablemos de la diferencia, digamos, entre aislación y lo que es como la absorción interna de generar algo agradable al oído, que es diferencia de, de aislación. Primero, los maples de huevo no van. Saquémoslo. La esponja es para lavar los platos. Acá me estoy ganando un par de enemigos. ¿sí? Pero, sí, sí, sí. pero la experiencia, mi experiencia, por lo menos, me, me lleva a eso. Y el telgopor es para poner el helado también. Esos elementos, saquémoslo de la ecuación. Esas son, son mis máximas. Sí, sí, sí. Este... Se pueden discutir y todo, pero como yo parto de ahí. O sea, lo, todo lo que es la parte este, de acústica en general, hay, hay como dos ramas importantes que un poco lo decías, que es, por un lado, el tema de la aislación. Sí. La aislación es que vos estás tocando la batería y el vecino te viene a tocar el timbre y siente flaco. O sea, es que el sonido de adentro salga para afuera o el sonido de afuera salga para adentro. Que vos estés tratando de grabar un violín y se te mete el bondi. Claro. O sea, las dos. Y digamos que el sonido... Lo que uno está solucionando son los dos problemas al mismo tiempo. Este, entonces, eso se soluciona de diferentes formas. Tener por un lado lo que se llama la transmisión aérea, que es que sale por la ventana o por la puerta, se te escapa el sonido un poco por ahí. Y después lo que, está lo que es la transmisión mecánica, que es la más complicada, que es la vibración. Es decir, vos estás tocando un equipo de bajo, ese equipo de bajo, esa variación de presión choca contra la pared, la pared vibra y vibra toda la estructura. Entonces, si vos estás en un edificio, le va a vibrar hasta dos pisos para arriba. Eh, entonces, lo que es, si tu problema es un problema de transmisión aérea, y bueno, tenés que empezar a, a poner combinaciones de materiales, que normalmente son materiales muy densos, te, tiene que ser idealmente materiales diferentes, porque cada material responde diferente. O la baila. porosidad. Que... No solo la porosidad, sino que... En, tienen frecuencias donde no son tan eficaces. Entonces, mm. si vos vas alternando materiales, te aseguras de que vas a tener este, cubiertos todos los agujeritos, tapados todos los agujeritos. Pero si vos usas un solo material, probablemente hay una frecuencia que, que pasa derecho. Pasa de largo. Sí, sí, sí. Después, este, la masa. Claro, lo que es la, lo, la densidad, después de dejar espacios de aire, porque se generan cambios de impedancia que hacen que vaya perdiendo energía, impedancia acústica vaya perdiendo energía esa señal y sea mucho más eficaz el, el tratamiento, la aislación uh -huh. que, está haciendo, que alguien está haciendo. Entonces eso, digamos que, que viene por un lado por, eh, por lo que es la, la transmisión aérea. La transmisión mecánica es mucho más complicada porque uno tiene que hacer que esa ahí abajo no pegue contra la pared. ¿Cómo haces para eso? Para que eso no suceda. Y tenés que poner otra pared antes, básicamente. Uh -huh. Que esté completamente desacoplada, o sea que no esté tocando en ninguna de las otras superficies. Entonces vibra, que es lo que se llama el boxing box. El boxing box. Vibra eso que está dentro, pero no vibra lo que está afuera porque no, la otra pared, digamos, el cascarón de afuera porque no está en contacto. Entonces es la única solución real para lo que es sonido. Si vos tenés un, no sé, una bomba de agua que te hace ese ruido, la bomba de agua la pones arriba de un, de un material antivibratorio y solucionaste el problema porque hay una, solamente una vibración. Acá tenés el sonido que se expande y pega contra todas las superficies, piso, techo, paredes, te vibra todo. Entonces tenés que cubrir la totalidad del lugar. Claro. Es hacer una habitación adentro de otra, con puertas, todo, literal. Literal. Eh, lo cual suele ser costoso. Y el material de el, las gomas que se utilizan, o sea, todo, todo tiene que estar como muy medido y hasta la más mínima cosa puede llegar a transmitir Totalmente. mecánico. O sea, la, lo que es los antivibratorios se calculan, se calculan en base al, al, a cómo hiciste la, la estructura que estás haciendo, lo que va dentro de la estructura. Este, a las cargas que va, que va a haber eh, y a las frecuencias que van a estar eh, involucradas normalmente eh, si ese es mal el cálculo es como que no lo pusieras claro. o sea, está todo mal, y es lo mismo si pones un, un cañito que va de una a la otra porque tenés un caño rígido de luz que va de la, del box de afuera al box de adentro sonaste, porque ese cañito transmite todo. Ves, rígido, te transmite la vibración y es como que no hubieras hecho el laburo prácticamente entonces es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado, muy atento eh, y suele ser algo molesto y costoso. Mm. Pero cualquier solución mágica, no o sea, poner una tarima, sí, la tarima lo que, lo que te hace es absorberte la vibración del piso, pero cuando vos tocas el bajo pega contra todo. Sí, un bombo. bombo sí, sí, sí. A ver, el tema son las frecuencias graves. Los, si vos tenés un problema en medios agudos, o sea, los agudos los solucionás con cualquier cosa. 
Claro. Los medios los solucionan fácilmente. Mm. Los graves son los complicados. O sea que el programa realmente está en ese rango de frecuencias. Es lo que hay que hacer hincapié y en lo que hay que ponerle este, guita. Si vos vivís en una casa que está en el medio y no tenés vecinos, por ahí necesitabas hacer un, un boxing box. Porque ya no molestas a nadie y, y nadie te molesta a vos. Exacto. Esto es, no es un problema. Ahora, si te haces un edificio, en una casa que al lado tenés una habitación, y si vas a tener cosas con mucho volumen, va a ser imprescindible. Claro. Y bueno, y también que la gente entienda de que, por ejemplo... Los paneles no, no te hacen nada de la aislación. Oh. Los paneles no son aislación. Los paneles Exacto. que están puestos acá son de tratamiento acústico. Eso es otro tema. Primero tratemos de no molestar a nadie y que nadie nos moleste. Bien. Eso es lo que es la parte de este, aislación. Ahora, cuando estamos dentro de una habitación, o sea, no sé, vos estás en el baño y hablas en el baño, y rebota todo. Más, si sacas las toallas, <risa> si pones las toallas, suena un poco mejor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esas toallas están cumpliendo la función de tratamiento acústico. <risa> ¿sí? Están absorbiendo principalmente en alta frecuencia de información que lo que está haciendo es rebotando mucho. Entonces vos estás como haciendo que no rebote tanto. Al no rebotar tanto, no se extiende en el tiempo. Entonces no, no se siente esa rever o esa reverberación que te genera el, eh, la habitación. Entonces, una vez que vos ya tenés el problema solucionado dentro para afuera, fuera para adentro, ahora es que suene bien adentro. ¿Qué significa que suene bien? Que suene más o menos parejo mm. en todas las frecuencias. Eh, para eso hay que tener en cuenta lo que se llama los modos de la habitación, que está directamente ligado a las dimensiones. O sea, hay frecuencias que, que tienen una longitud de onda que se relaciona directamente con esas longitudes. Bueno, esa frecuencia va a haber lugar donde va a sonar muy fuerte y lugar donde casi no la vas a escuchar. Eh, mm. ¿Cómo se atenúa eso primero utilizando dimensiones específicas hay relaciones que se pueden encontrar hay varias eh, no sé, el golden ratio hay varios varios este, relaciones entre ancho alto y profundidad que te dicen si vos has, vas a hacer una habitación hacelo de esto por esto por esto y tu distribución modal va a ser mucho más homogénea con lo cual no es que vas a tener una que se cancela de todo sino que muchas que se cancelan un poquito claro ¿entendés? es más ver? fácil de lidiar con eso entonces el típico caso de la habitación que tiene 3x3x3 todo mal o sea es la peor situación a estar. Un cubo es la peor situación en la que vas a estar porque, porque ahí vas a tener una frecuencia que no, hay un lugar donde va a estar que va a explotar la cabeza y otro lugar donde no lo vas a escuchar. Entonces, eh, eso como punto principal. Y después empezar a, a atajar los problemas. Entonces, si tenés una frecuencia que en un lugar por cuestiones modales este, está exacerbada, bueno, hay que usar eh, elementos que pueden ser resonadores, por ejemplo, eh, que te van a atenuar ese problema. Entonces mm. vos haces un resonador, sintonizó en determinada frecuencia, ese resonador lo que hace es que el problema no sea tan grande o tan notorio y de esa forma te, te queda una escucha mucho más pareja. Eh, el tema de los paneles que te dicen, no, paneles acústicos, ponete en la pared está todo bien. Cuando vos pones un panel de lana de vidrio así, eh, vas a solucionar de los medios agudos para arriba. Eso es todo lo que vas a solucionar. Entonces vas a sentir que tiene menos reverb, pero cuando estés escuchando vas a decir, todo va a sonar así. Porque para eso necesitas o tamaño o trampas específicamente diseñadas para que eso se solucione. Y cuanto peor son las relaciones de las dimensiones de la habitación, peor. Entonces, claro. lo que no hay que hacer es gastar plata al cohete en primera instancia. No, no hay solo... Y, y, Arrancar por lo, por lo más mala onda, que es no hay soluciones mágicas. No, si no, o sea, no hay una, un kit que vos te compres y te soluciona los problemas. Te puede mejorar algo, pero no te va a solucionar los problemas porque cada ambiente, cada habitación en sí tiene una solución única. O, claro. No, no, quizás no una solución única, pero sí este, una característica única a la cual se le pueden aplicar diferentes soluciones, pero son específicas para esa habitación. Entonces es un tema que si querés eh, que tu lugar suene mejor, o ponerte a estudiar un poco, o decirle a la persona que entienda, porque si no vas a estar gastando plata al cohete. O sea, claro. pasa por ahí el asunto. Porque va a haber mucha gente que te va a solucionar, ah, te compras tres paneles, los pones, y no te va a, a solucionar el problema. Te puede hacer que te atenúe o te mejore algo, pero no te va a solucionar el problema. Sí. A ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar la parte de eh, acústica para un home studio de alguien que no entiende absolutamente nada y que necesita solamente un pequeño plan de acción para mejorar un pequeño porcentaje de lo que tiene. Bien. Por un lado lo que se puede hacer es, eh, lo que hay que tratar de buscar es que en el ancho, si vos estás sentado hacia tus costados, tratar de tener simetría. Eso es como un punto clave. Es decir, que la distancia entre el punto de escucha y las paredes laterales sea la misma. Si la izquierda y la derecha y que los materiales que hay a la izquierda y a la derecha sean más o menos los mismos. ¿Qué quiere decir? Si acá tenés una ventana de vidrio y el otro lado tenés un 
ropa colgada y va a ser un problema porque lo que salgan de los parlantes que están delante tuyo cuando reboten en uno te va a venir una información súper clara de la ventana y del otro lado te va a venir información bastante más acotada en frecuencia porque claro. va a ser absorbida por eso entonces lo que hay que tratar es de mantener una simetría simetría significa estar centrado significa que los materiales que tengas a los costados sean más o menos los mismos y que la habitación sea de una geometría parecida hacia los costados entonces es un punto clave porque si vos te haces un costado uh -huh. ocurren dos problemas primero que vas a tener un eh, parlante que va a estar más cerca de una pared sí. con lo cual ahí tenés dos situaciones una que es que en las esquinas y donde la información modal eso que hablábamos antes se hace este, se exacerba un poquito más entonces vas a tener con mucha carga de graves esa carga de graves va a hacer que te dé la sensación de que ese parlante suena más grave hmm. en cambio el otro que lo vas a tener más por el medio de la habitación es una situación donde vas a tener la menor cantidad donde va a estar la mayor cancelación por ahí esa frecuencia en, o, o, o de, de, de determinadas frecuencias entonces te da la sensación de que ese parlante tiene menos grave entonces si che me, me, me suena desparejo los parlantes en realidad es una cuestión de posicionamiento entonces cuando uno mantiene la simetría si hay un problema va a ser el mismo en los dos porque digamos que si se comporta de manera simétrica también acústicamente cuando más o menos es un prisma lo que tenés eh, entonces de esa forma eh, van a estar parejos los dos parlantes y aparte que tenés el tema de lo que hablamos de las reflexiones rebota contra una pared y te vuelve y el otro la pared la tiene mucho más lejos entonces cambian esos tiempos en que te llega la información directa y en lo que te llega la información reflejada y eso te genera que eh, haya cancelaciones diferentes entre la izquierda y la derecha con lo cual también te da esa sensación de que no está parejo la izquierda y la derecha claro, entonces, como el oído se te cae un poquito para un costado y le echa la culpa a los parlantes eso sí. en realidad es una, una cuestión de posicionamiento eh, después hay que tratar de que nada sea mucho de lo que tengas si vos agarraste y te compraste unos paneles de lana de vidrio de 5 centímetros y llenás la habitación con eso lo que va a pasar es que, no sé, por decir una frecuencia de 5 acá para arriba va a estar todo súper muteado, así, ah, barbijo puesto, tal cual, y de para abajo va a ser todo que va a ser súper incómodo para trabajar, entonces lo que hay que hacer es tratar de ir manteniendo algo parejo, entonces si lo que tenés es un problema de lo que son los flatters que son esas, trrr, sí. que suena entre pared y pared eso normalmente lo solucionás con cualquier cosa Cosa, desde una biblioteca que puede funcionar como un difusor hasta una cortina o hasta un panel de lana de vidrio que te puede llegar a absorber esa, esa información. Entonces, eh, digamos que ese problema es fácilmente solucionable. El tema, como decía antes, es eh, frecuencias graves. Ahí es donde se complica más y donde hay que ponerse más en detalle y no hay una solución que te diga te compras esto y te soluciona, te soluciona los problemas ahí ya hay que ver qué frecuencia es y más pero todo lo que sean medios para arriba sí se puede eh, llegar a tratar más fácilmente con algunos paneles de, de lana de vidrio ubicados en, en puntos estratégicos y lo que sí es muy importante es lo que decía antes la simetría a veces vas con el solo hecho de correr el lugar donde estás trabajando, el lugar que esté pegado a la ventana, ponerlo más en, en un lugar centrado, te cambia bocho como lo percibís. Lo que pasa es que es difícil porque estás en el comedor, en la habitación, en el que sí. ocupa todo el lugar. Pero dentro de las posibilidades hay que tratar de, de lograr eso, porque si no va a ser muy difícil que tengas una escucha pareja. Y, lo, y también la, la distancia o la ubicación de los monitores, como de la pared y todo eso. Y ahí también, porque cuanto más cerca de la pared, normalmente vas a tener la sensación de que está más grave, justamente por lo que hablamos antes, que se excita en esa, esa información modal que en las paredes es un poco más pronunciada. Eh, entonces, cuanto más te acerques a la pared, como va a sonar todo más normalmente, cuando te vas alejando de la pared, este, pasa lo contrario. Hay que encontrar un punto de equilibrio. A veces el solo hecho de agarrar y pasear el parlante hacia adelante, hacia atrás, o cerrarlo y abrirlo, te cambia muchísimo la forma de escucha y podés mejorar un porcentaje muy alto con el solo hecho de encontrar ese punto en tu habitación y decís, ahí está sonando. Sí, re. Entonces, ese tiempo invertido quizás es, es mucho más eh, fructífero que comprarse un panel. Agarra con lo que tenés, bueno, agarras Ubicar. los parlantes si querés, te pones y te empezás a, a ver vos y el parlante, la distancia de la pared, de hacia adelante, hacia atrás, costado, y encontrar el lugar donde decís, ahí es donde mejor suena. Claro. Sí, yo me acuerdo de cuando, va, eh, que es lo que le pasa a mucha gente, que automáticamente si hay alguna frecuencia resonante o lo que sea, piensan que tienen que cambiar los monitores. Y a mí me pasó eso en el otro estudio que tenía, de que alrededor de 8K tenía una resonancia, pero horrible, y que era como, bueno, tengo que vender los llamadas, qué sé yo. Y cuando armamos con vos el estudio acá, de a nada los monitores sonan completamente distintos, pero 100% distintos. Y, y era por... La, la ventana que tenía en el otro estudio que estaba rebotando. No solo eso, a veces, eh, cuando aparte cuando empezás a acomodar acústicamente, ¿eh? te das Todo cuenta suena que mucho la luz mejor. que tenés ahí arriba suena claro. porque es una, no sé, un plafón de metal sí. y se pone a resonar una frecuencia que antes, entre todo el bardo que tenías, no lo escuchabas, no lo escuchabas y, y quedaba enmascarado. Pero a medida que vas acomodando, se empiezan a, empiezan a notarse todas las, las deficiencias. 
Este, y ahí es donde empieza a jugar. Bueno, ahora tengo que cambiar la luz esa o ponerle una toalla arriba para que no me, Mal. Para que no me resuene. Este, pero bueno, como punto de partida, creo que encontrar con lo que tenés, encontrar el, el punto de la habitación óptimo, siendo como puntos cruciales de simetría y después corriéndote hacia adelante, hacia atrás, o separando o acercando un poco los monitores y corriendo el punto de escucha hasta que encuentres el lugar indicado. Y a partir de ahí ir avanzando con tratamiento uh -huh. este, para ir mejorándolo como decía, de medios para arriba con paneles lo vas a poder solucionar relativamente siempre con algún tip que pueda que hay miles lana de vidrio y no esfuma no, no, esponja no esponja no, 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 no funciona eh, ahora en baja frecuencia ahí ya hay que, hacer, eh, hay que hacerlo con, más detalladamente porque es el punto donde ¿y qué opinas sobre las trampas graves de esponja también? A mí la esponja no me gusta. O sea, cuando la pongo en un lugar me termina generando una sensación que no es natural. Es rara, es como... Claro, y, y porque aparte es muy densa. La lana de vidrio que tiene que son muchos pelitos. Entonces la energía va pegándose con todos los pelitos y va perdiendo energía para, para la, hacer la señal acústica. Como para explicarlo de una manera simple y medio, medio sí, escabellada. Pero funciona de esa forma. Sí, sí, sí. Entonces se convierte esa energía, esas variaciones de presión se convierten en calor. Cuando vos sentás en la goma espuma, los laberintos son mucho más, no tenés eso. No, claro, mucho más parejo. La es, es diferente y no son tan efectivos y no funcionan tan, tan bien. Porque aparte de la lana de vidrio, si vos la disponés en lugares específicos, podés tratar problemas modales ubicando en el punto de, de, de mayor velocidad, en lugar de mayor presión, hasta podés solucionar problemas grosos con un pedacito de lana de vidrio, pero ubicado en un punto específico. Uh -huh que por ahí con, con, con la goma espuma no lo vas a lograr, porque no, no funciona tan, tan eh, homogéneo como pasa con la lana de vidrio, que es que, como que ataca a todos los flancos. Claro. Depende de donde lo pongas. Si vos pones una lana de vidrio contra la pared, no vas a tener mucha eh, absorción de graves, ¿no? prácticamente nada. Este, entonces, estratégicamente, ubicando la lana en diferentes lugares, podés llegar a tener mejores soluciones. Por eso está bueno tener techos altos. El techo alto te da la posibilidad de poder poner mucho tratamiento arriba que nos interponga con, con el paso y con las cosas mm. y ser bastante efectivo. ¿Conviene tener alfombras, por ejemplo? La alfombra eh, es, lo que te hace justamente es, es absorberte en alta frecuencia. Si vos no tenés eh, un problema eh, que el piso te esté reflejando, la alfombra puede estar o no estar. Si vos sabés que tenés algo que tenés contra el piso y techo y por ahí es algo en, en alta frecuencia, tipo un flat o algo así, y por ahí una alfombra te puede solucionar ese problema. Pero también puede haber otras soluciones. Digamos que el, el tema de la alfombra eh, que esté o no esté va a cambiar pero no es algo que, eh, que te vaya a cambiar la vida o sea claro. sí va a cambiar como suena pero digamos que puedes solucionarlo de muchas maneras el hecho de que haya o no haya alfombra puedes usar una alfombra puedes usar otras cosas y después hay otro concepto conocido dentro de la acústica que es el LED uh -huh. Leo, si lo podemos explicar a les pibis a hay, o sea, criterios acústicos hay un montón. Tenés el LED, el RFZ, No Environment, Front to Back, digamos, son todos de manual sí. que tienen conceptos que para mí son muy buenos puntos de partida, pero nunca pensaría un diseño como LED, como No Environment. Bien. Hoy día. Los pienso como, son herramientas que las combinás para. Claro, son conceptos. El LED conceptos. lo que tiene es Live End de Den. Tenés sí. la mitad para un lado que es súper absorbente y Exacto. la mitad para el otro lado que es súper difusa. Como tenemos acá. Claro. El tema con, con eso es que cuando vos lo querés llevar a rajatabla, eh, posiblemente no se adapte a tu diseño y a tu habitación y al lugar donde estás. Claro. Eh, entonces está bueno entender cuáles son los problemas. Entonces puedes poner un, un concepto más tipo Jensen que lo que te hace es ponerte unos paneles que te reflejan determinada información que te está volviendo, te la mandan para atrás. Entonces puedes combinar el LED con eso. Este, y, y tratar de, de encontrar el equilibrio que te sirva en tu habitación, porque tiene que ver mucho con la forma, con la aplicación, con el uso uh -huh. que va a tener esa habitación y con las cosas que tengas adentro. Entonces, a veces hay que tomar algunos compromisos acústicos menores que te sea todo mucho más fácil de utilizar. Claro. Porque si vos de repente decís, no, hay que poner un panel acá, y por ahí suena bárbaro, pero cada vez que tenés que pasar caminando es un martirio. Sí. Entonces no funciona. Exacto. Hay que algo que por ahí no sea tan efectivo acústicamente, pero que sí te genere una, una, una practicidad en el uso. De una. ¿Y, y qué opinas sobre los softwares de corrección de frecuencias tipo Sonarworks y todos esos? Son interesantes, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta que es que hay, hay problemas, lo que hablamos antes de, de que quede algo resonando, no es una cuestión de frecuencia, sino es una cuestión este, acústica y lo que pasa es que hay una, fre una determinada frecuencia que se prolonga en el tiempo. O sea, es ese que vos cortás y sigue sonando. 
eso no se puede ecualizar porque el problema es que justamente hay una frecuencia que sigue este, hay un, alimentándose el modo. en la habitación claro. entonces si vos lo que haces es bajar esa frecuencia la frecuencia va a seguir con menos energía pero va a seguir haciendo eso con lo cual vos no vas a escuchar la frecuencia mm. este, y el problema va a seguir estando porque no tiene nada que ver con lo que están emitiendo los parlantes tiene que ver con cómo responde el sistema completo en conjunto con la habitación entonces cuando uno quiere solucionar con ecualización problemas que son acústicos generalmente hace macana porque en, no sé es como querer desatornillar con un martillo claro. no es la herramienta adecuada para poder hacer eso entonces el, lo que hay que tener presente es que si tenemos un problema acústico la solución normalmente va a ser acústica si tenemos un problema este, de frecuencias bueno, lo vamos a poder solucionar con un ecualizador y muchos de estos programas, algunos traen cuestiones relacionadas con la fase y demás. La mayoría de la gente que lo usa, que yo conozco, y lo usa con un porcentaje, como que puedes dar un porcentaje de cuánto lo usa con un porcentaje muy bajo, como para acomodar un poquitito algo, pero no que trate de solucionar el problema, porque justamente al no ser la solución indicada, claro. la termina arruinando. Además que funciona solamente para el sweet spot. Exactamente. A ver, en los, más que nada en los estudios chicos uno tiene que apuntar al sweet spot. Sí, sí, claro, claro. Porque es muy difícil tener una, un, un, un punto de escucha amplio uh -huh. porque las dimensiones no te lo permiten. Hay que tratar puntualmente muchas cosas y eso en estudios más grandes por ahí es más fácil de llevar adelante. Pero en un estudio... Con que tengas un punto donde vos te sientes en un home studio y vos escuches bien, apuntale a eso. No trate de que atrás también suene bien porque va a ser muy difícil claro. poder lograr eso en recintos chicos. De toque. Bueno, buenísimo. Toda la info de acústica re avanzada y detallada. Eh, ¿Contamos lo de los polmas? Ah, eso quedó. <risa> eso quedó. De lo de... No, pero claro. Cuando, cuando fue lo de Emerick, sí. terminó la, la grabación, la, la mezcla, perdón, todos súper contentos, brindando, qué sé yo, todo, ya relajado. Yo ya había estado 10 horas con Emerick charlando, o sea que ya era, estábamos como chancho. Y en un momento hacíamos de chiste, como decía, digo, chef, ¿es verdad que hay dos por McCartney? Porque está la historia de que en, en, el, en la época de Revolver, Paul McCartney tuvo un accidente, se muere y pone otro Paul McCartney, ¿no? Está lleno claro, de sí, sí, sí. también fue buquelota, buenísimo. Eh, esto se ahora que después me mi amor el chiste que me acá acá no se pone serio se pone serio y dice no no son todas mentiras y se va a otro lugar en ese como que y yo digo entonces qué onda, ¿Qué onda? y quedó como en esa como uy, le quise hacer un chiste y no no fue no coro no, ah. no no así que ojo con la teoría de dos por Macarni ¿no? a full eh, bueno o sea muy zarpada la todo es un capo o sea que te admiro demasiado. Y tenemos un challenge para anunciar que vamos a hacer que podés ser recontraparte. Que la idea es que ustedes nos manden a este mail que voy a dejar acá. Eh, sonidos que no estén buenos o que sean random o todo lo que se les ocurra, pero cositas muy chiquititas, pedazos, samples cortos, ¿no? Sí, puede ser algo que un sonido de que le pegaste una cacerola... O algo que microfoneaste en la calle. Exacto. Sonidos. Sonidos que no necesariamente tienen que estar bueno. Un tecladito que es muy berreta. Así, pip, pip, pip. Exacto. Y nosotros vamos a agarrar esa canción y cada uno va a hacer algún temita cortito de un minuto procesando esos sonidos, haciéndolos mierda. Y obviamente todos los sonidos que vamos a ir eligiendo van a estar acreditados. Y participen, que va a estar muy divertido ver cómo podemos agarrar sonidos que están malos técnicamente y transformarlos en una herramienta creativa interesante. No, los, no, hay, no hay sonido que nazca mal, hay que encontrarle, a veces hay que procesarlo mucho y encontrar una vuelta, pero más que nada un ejercicio creativo también, ¿no? El agarrar sonidos que, que, que quizás no, así como están, no funcionan, pero encontrándole una vuelta de repente tienen algo... No hay sonido que nazca mal, o sea, es tremendo. Es, es característico el sonido y te da una identidad también. Claro. Eh, como, como lo encargas. Entonces por ahí desde algo... A mí me encanta agarrar eh, tecladitos de juguete, mandarlos, procesarlos, hacerle cosas y de repente encontrarse un audio que es único y es mm. increíble y es, y, es, y es propio y que suena muy bien y que queda muy bien en la canción entonces me parece que está bueno jugar con eso e incentivar eso también exacto eso es lo que tengo armado ahí es tipo el fuckbox donde el tecladito de juguete pasado por los peores pedales pa para destruir todo tal cual encontrarle y también pensarlo el sonido como diciendo bueno ¿qué es esto? ¿es armónico? ¿es percusivo? ¿cómo puedo hacer? ¿qué es lo que siento que le falta? ¿qué es lo que siento que le sobra? 
y agarrar y jugar con eso eh, y por ahí equivocarse y decir ah esto está buenísimo <risa> e ir por ese lado y cambiar el rumbo digo jugar un poco también a esa libertad de, de, de que los sonidos este, se pueden utilizar de un montón de formas no necesariamente lo que está sonando en claro, ese momento a full y algún tipo de tip para las personas que están como arrancando con la producción y no tienen como muy definido cómo va a ser su carrera o tienen toda esa ansiedad de que las cosas no se les están dando o tienen bloqueos o cómo, cómo relajarse y fluir. Mira, la, lo que a mí me pasó en, en mi vida fue tener que, en base a un objetivo, fue como tratar de meter la segunda como cuatro veces porque no entraba. <risa> este, porque intenté y de repente no, tuve que volver a hacer lo que hacía antes, intenté de vuelta. Después. En algún momento, si, si, si a vos te gusta es lo que, te, lo que querés hacer, sea lo que sea, ¿eh? puede ser producción o puede ser no, cocina, un, ah. un pintor, sí, sí, sí. no importa. Eh, ir, 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 y en algún momento agarrar, agarrar la frustración y tratar de convertir esa energía en algo algo que te empuje a seguir haciendo cosas, este, porque en la experiencia está todo. Digamos que la teoría es muy importante, pero la, la práctica le gana en tiempo a la teoría. <risa> sí, sí. O sea, la práctica está de siempre y la teoría lo que hace es explicar eso. Entonces, tratar de ir con las cosas a la par, estudiar y aplicar, estudiar y aplicar y entender qué es lo que está pasando. Eso te va abriendo una base de datos en el bocho que en el momento que la tenés que llevar adelante es invaluable, porque vas rápidamente a decir, ah, es esto, pa, y lo haces. Entonces, no frustrarse, sino tratar de agarrar esa frustración y, y seguir, seguir eh, tratando de encontrar la vuelta y también conociéndose uno que lo quiere, porque puede pasar que de repente te diste cuenta, no, esto no es lo mío, uh -huh. porque no lo disfruto nunca, porque no me hace bien, porque la estoy sufriendo todo el tiempo, bueno, por ahí no es lo tuyo, haz otra cosa. También está bueno eso, ¿no? El, el, el hecho de encontrarse uno y entenderse uno y que es... En lo que quiere hacer en ese momento entonces para mí el tip es ese es estudiar, hacer en paralelo al mismo tiempo, jugar eh, y encontrar la, la identidad propia también ¿no? sí, re. y yo creo que una de las cosas como más zarpadas que, que aprendí de vos y que te tengo de, de role model por esas razones más que nada es del como por un lado todo lo que es técnico lo tenés súper calado y lo sabés todo y a, y a veces que, que hablamos de cosas que no tienen nada que ver hasta por ahí de cámaras y tenés toda esa data, pero a la hora de hacer música sos 100% creativo y rompés las reglas y jugás y te ¿Cómo? divertís. Y eso para mí es tipo lo más copado, porque no tenés, sacas esa cosa de, de, de como, ah, esto estoy haciendo está técnicamente mal. Es que eso que me, te agradezco primero, te sí, <risa> pero me parece que es súper importante. Yo soy medio, medio lento, inclusive para, para todo. Me cuesta bastante. No te creo. No, de verdad. Pero pasa algo que justamente le quiero dejar mucho tiempo a la parte creativa. Entonces trato de ser muy ordenado con las cosas que no son las creativas. Por ejemplo, yo quiero levantar la térmica que le estoy estandando. Si el uh -huh. es un bardo y yo tengo una idea, no la puedo llevar adelante fácilmente. Porque tengo que primero preparar todo, dejar todo medio acomodado. Y cuando dices eso, la idea se me fue o me cansé o se perdió esa energía que tenés en ese momento. Claro. Entonces... El tener un conocimiento técnico profundo te lleva a que la idea que tenés la puedas llevar adelante muy fácilmente, muy rápidamente y que puedas dedicarle tiempo creativo porque la parte técnica pasa de largo, ¿se entiende? Ya está, ya está incluida e incorporada en todo eso. Por eso me parece que es importante adquirir eso como sabes un shortcut, ¿entendés? Si vos usas un shortcut que lo usas una vez por año, si te sabes o no el shortcut, no te cambia nada. No, no, claro, Ahora, sí, sí. si vos estás haciendo un shortcut tres veces por, por minuto. Aprendetelo porque te va a dar mucho más fluidez para la, para la parte creativa, que es que la cosa suena lindo. Claro, poner el tiempo grande al principio como para después ahorrártelo después también. Exactamente, exactamente. Yo de eso que tengo la ropa guardada en el mismo lugar desde siempre. Y no quiero que esté en otro lugar. <risa> Exacto. Yo voy, me levanto y agarro la remera porque no me interesa ponerme creativo en ese instante. En ese lugar, Entonces, sí. Tener tiempo creativo en otras instancias. Exacto. Entonces me ordeno mucho en unos lugares para poder ser desordenado en otros. De una. Bueno, mi Mil gracias, al fin lo hicimos esto. Gracias a vos, Luis. Y espero que hagamos muchos videos más. Los que vos quieras. Y bueno, es, es, es muy bueno porque vengo hablando de vos en un montón de videos y un montón de gente tipo, me decía como, ¿Quién es Hernán? <risa> <risa> Así que acá lo tienen, Hernán. <risa> Así que bueno, gente, eh, le dejo acá un par de videos para que sigan mirando y dejen consultas abajo y por ahí... Podemos hacer que Hernán se cope a responder un par. Lo que usted diga, yo soy todo suyo. <risa> Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos un capo. Gracias a vos, Luis.